你如果还在考虑的话呢，不用再考虑了，最好的时间就是现在。OK， engine stop。哦，好久没有电动滑板了，已经有一点不习惯。我们去找个地方聊一下。不只是好久没有滑板，而且好久没有当天拍、当天上传。很多人问我关于如何拍 vlog， 然后我想说，哎，刚好有这个时间，想要跟你们分享一下。所以今天跟大家分享如何拍 vlog 的五大秘诀。vlog 有很多不同的种类。像每日更新、旅游、游戏、开箱，但是今天跟大家分享的秘诀都是我认为很重要，拍我这种类型的 vlog， 可能别人认为会有别的，但是这些都是我有经验的，想要跟你们分享。哦，对，开始之前，想要首先跟大家说，如果你们喜欢这种类型的影片，让我知道一下，按喜欢。历史课，我很久以前，大概。高中的时候就已经开始看 YouTube， 然后那时候我就看一些很喜欢的 YouTuber， 像 Timothy De La Ghetto。The Daily Vlogs of the Timothy De La Ghetto。Ben Brown。What's up? How's it going? What's news? 他们很久以前就已经开始有拍 Vlog 这种类型，所以我二零一二年参加星光大道的时候，我就决定，好，我也要拍 Vlog， 为了记录我当下比赛的感觉跟整个过程。这是我第一个 Vlog， 中间有稍微停一下。然后 fast forward 到二零一六年，我又开始看一个人，叫做 Casey Neistat。I'm going to make a movie every day。他的影片就影响我很多，我就决定要拍 vlog。那其实还有很多别的原因，我之前的影片有讲过。第一 ，you， 你就是最重要，你的个性会比滑电动滑板更重要。这个超快，会比呃滑雪。比去荷兰红灯区这个地方呢，是红灯区更重要。这些东西当然很有趣，但是当你把主角拿掉之后呢，就会变成好像是滑电动滑板的广告，或者滑雪的广告，或者去红灯区的广告。我们举个例子，呃，好比说我们有一个棉裤广告，很普通，但是如果今天是阿迪穿这个棉裤的话，是不是会变成，是不是变成比较特别了？不是因为这个棉裤有多厉害或什么，而是因为阿迪是你第二最喜欢、英文超好的台湾 YouTuber。呃，信箱。各位配对，我拿到信箱了。我知道很多配对们想要寄一些东西给我，现在终于有信箱，所以随时想要寄任何东西的话呢，这里。有地址，反正以下也有地址。OK， 好，继续。第二 ，story，story Story 就是故事，也就是说你的重点或者你的主题。我每次拍一部影片，都会想要追求有一个故事，有时候非常的清楚，有时候非常的大概，有时候非常完全不知道。像拍旅游 vlog， 想要纯粹带你们去国外看看，完全是没有主题，但有时候会有意外的事情发生。后面那个人想打开我的包，这个人吗？是吧？我跟他装烟。No. No noise. No. 哎，他就暂定一个地方，哎，那个，去去去去，那个金色金色的，这些事情就会变成重点，就会变成他主要的故事。但我还是每一部影片会想要追求有一个 story 这样的故事，开头、中间、结尾，那主要最精彩的部分在中间这里嘛。第三 ，interest， 拍你有兴趣的东西，不要为了观众而拍。哦，好久没有拉单杠了。给你们一个例子，我一直都很爱宝可梦，从小看电视动画
玩掌机，大学还有在玩宝可梦卡牌，所以 Pokemon Go 刚刚出来的时候呢，我就决定，嗯，我一定要拍，因为我真的非常非常爱 Pokemon。我现在有继续拍下去，就是因为我很爱玩。但是如果我是为了 trending 或者想要红而拍的话呢，我现在如果继续拍宝可梦，每次拍都会觉得很痛苦。这样的话。没办法持续下去，一定要拍你喜欢的东西，对你有兴趣的东西。非常有兴趣的东西，呃，还蛮好奇你们想要我怎么拍这个？这里投票。这种滑板过去很难，你看，很不稳定。第四 ，gear， 器材，重要吗 ？K C n i c e 说过，器材不重要。我觉得器材不是不重要，而是没有大家想象的那么重要。现在手机已经非常够用了，我所有新欢的 vlog 都是用 iPhone 4 S 来拍的。不要觉得你必须要有某一个器材才可以开始拍 vlog。The camera that you have on you is the best camera。重点。不是你拍的多美，或者画质有多好，可能我可以用两三个小时的时间拍非常非常漂亮的画面呐、啊，然后转场很厉害啊。但是你没有故事，你没有那个 moment， 你没有那个时刻的话呢，其实没有去不好玩。你有相机可以开始拍，拍下来那个时刻，拍下来那个重点是最重要。喂喂喂，打断一下，我刚刚才去了光华，结果三创那边。有 Let's Go e v i e Let's Go Pikachu 的，算是活动吗？我错过了。怎么太阳突然间出来了？最后第五 ，You ready？ 你已经准备好了。我二零一六年刚开始又拍 Vlog 的时候，我当时一直想要说，哦，我一定要完美的相机，可能呃，低光源很棒，对焦很快。反外的荧幕一定要有外界卖，但是后来我就决定，我不要再等了，我就是要开始拍。半年后 ，Pokemon Go 就出来，我开始拍，拍完结果很多人就开始关注我。我相信，如果我没有那半年的练习时间的话，我应该不会有这么多人关注我。也就是说，如果我第一个 Vlog 就是拍宝可梦的影片的话呢，我觉得会不好看，因为会是还在练习的状态。到底要怎么拍？我跟你们分享这些，是因为最好的时间是现在，你不用等最完美的相机，因为其实大家已经有非常完美的相机了。你也不用做一些超级酷、呃、超级精彩的一些活动，因为主角就是你。只要你分享你爱的东西，你非常有兴趣的东西。大家会看得出来，观众会很自然的喜欢上你，会想要看你拍的 vlog。当然还有很多别的东西没有分享，比如说，呃，在外面拍 vlog 的时候，不用在乎别人看你觉得很奇怪，因为你已经打算公开分享到网络上给全世界看，这十几个、二十几个人真的没有差。反而，如果他们问你在干嘛，你还可以跟他说：“哦，我在拍 YouTube， 你可以关注我的频道。”说不定可能他会变成你的粉丝呢。另外没有分享的就是可能哦，到底拍哪一些画面比较好看？呃，到底怎么转场？到底怎么连接故事起来？我觉得最重要还是这五个点：五，你已经准备好了；四，器材没有你想象的这么重要；三，拍你喜欢的东西；二。故事很重要。最后第一就是你 ，you 把 you 放在 YouTube 里面。我拍 Vlog 主要就是想要分享我喜欢的东西，想要记录我的人生，想要表达一些想法给你们。我是比较幸运有这么多人加入我们配对。你如果还在考虑的话呢，不用再考虑了。最好的时间就是现在。我刚刚。爬上这个，想要说这个东西很酷，但是我结果都没有拍到这个东西。我有 miss 掉什么东西吗？如果你们有一些拍 vlog 秘诀，欢迎底下分享给大家。当然今天还是有 question， 
。今天是拍 YouTube 拍摄相关的影片，你们下次想要看什么样的主题呢？底下留言。大家如果喜欢今天的影片，就按喜欢，更喜欢就分享，订阅有可能会看到最新影片。你最棒，记得按铃铛。我前面有说，好像没有哦。我前面忘记说，哟，我这配对，我是刘佩佩儿。